Hello everybody, I'm Dr. Himanshu Mathur and on behalf of Jaipur Rehab, I welcome you all for Biomechanics of the Shoulder Joint Part 1. So we'll be talking about the glenohumeral joint first. It is made up approximately by the glenoid cavity of the scapula and it is made up distally by the head of the humerus. The distal articulating surface is made by the humerus and the glenoid cavity proximally. All right. The glenohumeral joint is a classical example of a ball and socket variety joint where the proximal articulating surface is a shallow concavity of the glenoid fossa and the distal articulating surface is a convex shaped head of the humerus. The uh, shallow concavity of the glenoid fossa is directed laterally and anteriorly. As you can see it here, it is directed laterally so that it can articulate with the head of humerus. At the same time, it is uh, also directed a little anteriorly so that it can articulate with the posteriorly directed head of the humerus. At the same time, you must note that the glenoid fossa is also directed 5 degrees upish. Alright, so at the same time, I must say that uh, the head of humerus is also directed posteriorly and medially so that it can have a proper articulation with the glenoid fossa. Talking about the humerus, the uh, superior head of the humerus is inclined at a certain angle uh, with respect to the shaft of the humerus. So the head of the humerus is inclined to an angle of 135 degrees with respect to the shaft of the humerus. Okay, I have jante hai kuch soft tissue structures ke baare mein jo ki surround karte hai, reinforce karte hai glenohumeral joint ko. To sabse pehle jante hai ligaments ke baare mein. To basically, jo glenohumeral joint hota hai, usme majorly teen ligaments hota hai, jise hum kehte hai superior glenohumeral ligament, middle glenohumeral ligament and inferior glenohumeral ligament. तो सबसे पहला जो लिगामेंट है हमारे पास वो है सुपीरियर ग्लेनोहुमेरल लिगामेंट और वो कंटिन्यू होता है सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से लेकर के लेसर ट्यूबरकल सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल होता है ग्लेनोइड फोसा के बिल्कुल ऊपर कुछ यहां पे और ये कंटिन्यू होता है हॉरिजॉन्टली ये लिगामेंट और ये लेसर ट्यूबरकल तक आता है कुछ ऐसे बहुत बड़ा या चौड़ा लिगामेंट नहीं होता है ये तो इट कंटिन्यूज लाइक दिस डिस्टली एंड दिस प्रोक्सिमली राइट तो इसका अटैचमेंट कुछ इस तरीके से होता है दिस इज हाउ इट अपीयर्स लाइक इट फाइन और इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि जो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जा रहा है ह्यूमरस uh, बोन उसे ऊपर पुल करते रहना इसका काम होता है सो अपवर्ड पुल इज बीइंग एग्जर्टेड बाय द सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट द सेकंड लिगामेंट दैट कम्स टू अस इज अ लिटिल मोर ब्रॉडर लिगामेंट व्हिच स्पैन्स फ्रॉम द एंटीरियर रिम ऑफ द ग्लेनोइड फोसा एंड कवर्स द होल रीजन एंड कम्स अप टिल द टेंडन ऑफ द सबस्कैपुलरस मसल एंड इंडीड कवर्स द लेसर ट्यूबरकल आल्सो राइट तो सर्जिकल नेक कहना चाहूंगा मैं तो वो कुछ ऐसे स्पैन होता है ये लिगामेंट जो होता है यहां से ऐसे पूरा स्पैन किया और इतना बड़ा स्पैन मतलब इतना बड़ा अटैचमेंट लेता है ठीक है ना तो ये इस तरीके से स्पैन uh, आउट करता है और इस तरीके से प्रेजेंट होता है अब आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल एंटीरियरली कवर कर लिया इसने तो ये क्या काम करता है इसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है वो ह्यूमरस के हेड को आगे आने से एंटीरियरली आने से रोक देती है ठीक है ना तो जैसे कि हम एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं कई बार तो एक्सटर्नल रोटेशन में ये घूम करके जैसे बाहर आ जाता है तो एक्सेसिव एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड को प्रिवेंट करता है मिडिल फाइबर ऑफ द ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट उसी तरीके से जब मैं अडक्शन करता हूं तो वैसे ही ये जो ह्यूमरल हेड है वो नीचे जाता है इट गोस डाउनवर्ड्स और इंफीरियरली तो उसको रोकता है सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट अब तीसरा जो लिगामेंट जिसके हम बात करने वाले हैं दैट इज दी इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट जो है वो बिल्कुल सर्जिकल नेक के नीचे से चलता हुआ और बिल्कुल इंफीरियर फाइबर्स ऑफ द कैप्सूल जो होता है उसके साथ ब्लेंड करता है राइट सो इट कम्स समवेयर हियर एक्सिलरी पाउच को भी वो एंटीरियरली कवर कर लेता है ठीक है तो ये तीन जो मेजर लेगामेंट्स होते हैं वो कवर करते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट को इसके साथ साथ एक एसेसरी लिगामेंट भी होता है जिसको हम कहते हैं जो कि बहुत ही सुना गया लिगामेंट है जिसका कि नाम है कोराको ह्यूमरल लिगामेंट जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है इट स्टार्ट फ्रॉम कोरेकॉइड प्रोसेस एंड इट कम्स टू दी ह्यूमरस टिल दी ह्यूमरस तो वो एंटीरियर एस्पेक्ट मतलब एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द कोरेकॉर्ड प्रोसेस से स्टार्ट करके ग्रेटर ट्यूवर्कल ऑफ द ह्यूमरस तक कंटिन्यू करता है कुछ ऐसे यहां से उसने स्टार्ट किया एंड इट कवर्स दी होल स्पैन लाइक दिस तो इतना अटैचमेंट इतना जोन ऑफ अटैचमेंट जो होता है वो कुराको ह्यूमरल लिगामेंट का होता है उसी के साथ साथ एक बहुत छोटा सा लिगामेंट होता है जो लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में रन करता है इसका मतलब वो रूफ बना देता है बीसीपेटल ग्रूव की जहां से कि बाइसेप्स का टेंडन निकलता है ठीक है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट 
तो ये थे बेसिकली कुछ सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर आता है जो कि पूरे ग्लिनोइड लैब्रम को चारों तरफ से पेरीफ्रीज से बाउंड करता है जिसे हम कहते हैं ग्लिनोइड लैब्रम जो लैब्रम होता है उसका काम होता है कि ग्लिनोइड कैविटी जो होती है उसकी कॉन्कैविटी को और बढ़ा देना उसे और गहरा कर देना ताकि क्योंकि दोनों जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं वो इतनी ज्यादा ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं तो उसे ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं या फिर जो एनाटोमिकली जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया है दैट इज योर ग्लिनोइड नाउ बी टॉकिंग अबाउट दी काइनेमेटिक्स ऑफ दी ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट काइनेमेटिक सजेस्ट के जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट पे मूवमेंट के वो होते हैं थ्री इसका मतलब है ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट पे तीन डिग्रीज ऑफ मूवमेंट तीनों प्लेन में मूवमेंट अवेलेबल होता है यानी कि सिजाइटल प्लेन में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन फ्रंटल प्लेन में होता है अबडक्शन अडक्शन और ट्रांसवर्स प्लेन में होता है रोटेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन राइट सो हमने शुरू में ही बात की थी दैट इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी जॉइंट इसीलिए इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी कि मोशन अवेलेबिलिटी ऑल थ्री प्लेन्स में अवेलेबल है तो सबसे पहले जिस मूवमेंट की मैं बात करूंगा वो होगा अबडक्शन एंड अडक्शन आप सबसे पहले देख सकते होंगे मैंने एक मार्कर भी यहां लगा रखा है आप लोगों के रेफरेंस के लिए तो काइनेमेटिकली जो अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड 180 एट्टी डिग्री ऑफ अबडक्शन इज अवेलेबल एट दी ग्लिनो ह्यूमर ज्वाइंट तो इसका मतलब मैं इसे पूरा ऐसे घुमा करके सेती ऊपर ला सकता हूं ठीक है ना सो so, 180 एट्टी डिग्रीज ऑफ मूवमेंट इज अवेलेबल अडक्शन जीरो डिग्री तक भी हो सकता है एंड इट कैन गो लिटिल बियॉन्ड अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री ओके तो अगर मैं बात करता हूं आर्थो काइनेमेटिक्स ऑफ दिस ज्वाइंट की तो उसी लिए मैंने मार्कर लगा रखा है आप लोगों के रेफरेंस के लिए जैसे ही मैं इसे अबडक्शन में ले जाता हूं आप देख रहे हैं रिलेटिव पोजीशनों की मार्कर जो है वो ऊपर जा रही है मैं इसको अबडक्शन में ले गया है पहले नीचे था अब ये धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा है राइट ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब जो अबडक्शन के समय रोलिंग हो रही है ऑफ दी कन्वेक्स शेप ह्यूमरल हेड वो हो रही है सुपीरियरली अच्छा हम इससे पहले कई बार ये बात कर चुके हैं दैट दिस जॉइंट एंड वेरियस अदर जॉइंट्स इन दी बॉडीज फॉलो दी कन्वेक्स कंकेव रूल इसका मतलब होता है कि अगर मूविंग सरफेस कन्वेक्स है विच इज मूविंग ऑन दी कंकेव सरफेस तो द रोलिंग एंड स्लाइडिंग विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन और अगर कंकेव सरफेस मूव कर रही है कन्वेक्स के ऊपर तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग विल बी इन द सेम डायरेक्शन ओके तो यहां पर रोलिंग एंड स्लाइडिंग विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन इसीलिए जब मैं अबडक्शन में लेकर के जाता हूं तो रोलिंग इज सुपीरियर एंड स्लाइडिंग आप देख सकते हैं यूमरस का जो है इट इज गोइंग डाउन राइट ये स्पेस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है राइट right? अभी ऐसा था और जैसे ही मैं ऐसा कर रहा हूं ये स्पेस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है ये नीचे जा रहा है राइट सो ड्यूरिंग अबडक्शन दी रोलिंग इज सुपीरियरली एंड स्लाइडिंग इज इंफीरियरली उसी प्रकार से जब मैं अडक्शन में लाता हूं तो आप देख रहे हैं जो ये सुपीरियर पोजीशन थी इट इज कमिंग बैक अगेन नीचे आ रही आ रहा है मार्कर नीचे आ रहा है इसका मतलब द रोलिंग इज इंफीरियर एंड द स्लाइडिंग इज सुपीरियर ठीक है तो ये बड़ा आसान है समझना आर्थर कैनिमेटिक्स इस आर्थर कैनिमेटिक्स के साथ एक और कंसेप्ट जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं स्कैपुलर ह्यूमर रिदम अब स्कैपुलर ह्यूमर रिदम जो है वो क्या कहती है फॉर एवरी थ्री डिग्रीज मूवमेंट ऑफ अबडक्शन टू डिग्रीज मूवमेंट अकर्स एट दूमरस एंड वन डिग्री मूवमेंट अकर्स एट दी स्कैपुलर ठीक है अगर मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे अबडक्शन में ले जा रहा हूं तो अबडक्शन में जो स्कैपुला है ये तो मूव कर रही है यूमरस स्कैपुला जो है इट इज ऑल्सो अंडर गोइंग एन आउटवर्ड रोटेशन राइट तो स्कैपुला स्कैपुला ह्यूमर रिदम में जो एक रेशियो में मिलता है दैट इज टू टू वन का अब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था इनमिन उन्होंने एक स्टडी किया और उस स्टडी के अंदर उन्होंने इस पूरे 180 डिग्री के मोशन को तीन फेजेस में डिवाइड किया तो सबसे पहला फेज था वो था 21 से लेकर के 82 टू डिग्रीज ऑफ अबडक्शन फिर था 82 से 139 और फिर था 139 से 170 सेवेंटी डिग्रीज और फिर देखने की कोशिश की कि जो रेशियो आ रहा है इस ग्लिनो ह्यूमरल स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम का वो रेशियो क्या आ रहा है तो तीनों फेजेस में अलग अलग रेशियोस निकले तो जो फर्स्ट उनका जो फेज था यानी कि 21 डिग्री से लेकर के 82 टू डिग्रीज तो उसमें ये रेशियो आया 3.29 पॉइंट टू नाइन टू वन इसका मतलब जब इनिशियल रेंज में मेरा मूवमेंट यहां तक आ रहा है ट्वेंटी से एटी टू में आ रहा है तो मोर मोशन इज अकरिंग इन दूमरस लेस मूवमेंट इज अकरिंग इन दी स्कैपुलर लेकिन जब मेरा मूवमेंट 82 से 139 के बीच में जाता है तो ये रेशियो घट करके हो जाता है 0.71:1। इसका मतलब जब मेरा मूवमेंट यहां से लेकर के तकरीबन यहां तक चल रहा है तो मूवमेंट इज लेस इन दूमरस मोर आउटवर्ड रोटेशन इज देयर इन दी स्कैपुला 
और वही अगर मैं लास्ट फेज की बात करूं जो कि होता है 139 से 170 डिग्रीज ऑफ अब्डक्शन तो इन दैट केस दिस रेशियो बिकम्स 1.25 डिग्रीज टू वन इसका मतलब फिर से एक बार कुछ ज्यादा मूवमेंट होता है ह्यूमरस के ऊपर और वन डिग्री मूवमेंट होता है ऑलमोस्ट स्कैपुला में लेकिन लास्ट फेज में आके वो कुछ ना कुछ बराबर हो जाते हैं अब हम बात करेंगे सिजाइटल प्लेन मोशन की सिजाइटल प्लेन में व्यू ह्यूमर जॉइंट में दो मूवमेंट्स अवेलेबल होते हैं वन इज फ्लेक्शन दी अदर वन इज एक्सटेंशन फ्लेक्शन बिल्कुल अब्डक्शन की तरह ऑलमोस्ट वन एटी डिग्री डिग्रीज तक स्ट्रेच होता है और एक्सटेंशन इज कमिंग बैक फॉर फ्रॉम फ्लेक्शन एंड इट कैन ऑल्सो गो लिटिल बियॉन्ड टू ऑलमोस्ट फोर्टी टू फोर्टी फाइव डिग्रीज बिल्कुल अब्डक्शन की तरह ही जो रोलिंग एंड स्लाइडिंग का मैकेनिज्म होता है वो फ्लेक्शन में सेम होता है जिस तरह से हमने अब्डक्शन में बात की थी दैट द रोलिंग इज सुपीरियर एंड द स्लाइडिंग इज इनफीरियर फ्लेक्शन में बिल्कुल भी बिल्कुल वैसा ही होता है आप देख सकते हैं द रोलिंग इज सुपीरियर एंड द स्लाइडिंग जो ह्यूमरस का हेड है वो इनफीरियरली स्लाइड करता है और जैसे ही मैं एक्सटेंशन में आता हूं तो इसका उल्टा हो जाता है मतलब स्लाइडिंग सुपीरियर हो जाती है और रोलिंग इनफीरियर हो जाती है इसके साथ साथ एक और थर्ड डिग्री मूवमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से दैट इज दी रोटेशनल मूवमेंट रोटेशनल मूवमेंट का मतलब एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन इट इज मोर ओवर अ स्पिनिंग मूवमेंट जब मैं जब मेरी जो एक्सेस है ह्यूमरस की वो आउटवर्ड रोटेट करती है सच दैट दी हेड ऑफ द्यूमरस मूव एंटीरियरली जब भी मैं एक्सटर्नल रोटेशन की बात करूंगा आप हमेशा याद रखिएगा जो हेड ऑफ द्यूमरस है इट विल मूव एंटीरियरली और जब मैं इंटरनल रोटेशन की बात करूंगा तो एक्सिस जो है वो पोस्टीरियर स्पिन करती है और जो ह्यूमरस का हेड है इट विल ट्रांसलेट और इट विल इट विल स्लाइड पोस्टीरियरली तो इतना ध्यान रखने की आपको जरूरत है इसमें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टूडे आई होप यू लाइक मी एंड हिम ऑल्सो ही इज आर न्यू फ्रेंड आई होप हमारी अगली वीडियो में भी ये अवेलेबल रहे डोंट लुक एट मी Okay so thank you so much for being with us please like share and subscribe the channel and for now time being we both must say bye 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 to you everybody 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 so thank you so much look in front uh, say thank you so thank you so much everybody uh, we'll be coming very soon with the second part of biomechanics of the shoulder joint thank you